Kişer bir konunun yepyeni bölümüne hoş geldiniz. Ben Kürşat İsmail ve bu programda ortağım Anıl Avcı yanımda. İlk bölümün ardından bir süre geçti ama ilk bölümle ilgili ne düşünüyorsun? Valla ilk bölüm hani ilk elin günahı olmaz derler <gülüyor> biraz öyle bakmak lazım. Tabi tecrübesizliklerimiz belki deneyimsizliklerimiz mesela Giriz'de Giriz'de az önceki söylediğim gibi bir isim isim hiç söylememişiz direkt konuya girmişiz. Bir de bir iki e, tarihsel konuyla alakalı aslında böyle hata yapmışım mesela kendi adıma. Bununla ilgili uyarılar geldi. E, izleyenlerimizin yorumlarını da hani ciddiye alıyoruz bunu da söyleyeyim. Hani, şunu ekleyeyim mesela İbni Arap Şah'la alakalı bir yerde bir şey söylemiştik. Yani niye bu Timur düşmanı? Ee, sevgili kardeşim var doktorant işte buradan kendisine selam olsun Ozan Köklünar. Kendisi bu konuyla alakalı Timurlarla alakalı çalışıyor işte Moğol coğrafyası, Timur coğrafyası. Yani o bölge üzerinden kendisi bir düzeltme verdi. İşte İbn İbni Arap Şah'ın e, Timur tarafından ailesiyle Semerkant'a götürülmesinden dolayı Timur'a karşı bir nefreti olduğunu hatta ailesinin hayatıyla alakalı. Mesela bunu bir düzeltelim yani ortada evet. havada kalmamış olsun. Kendi hatalarımız da şerh düşmemiz gerekiyor. İkinci mevzu da Aynı Cılık'tan sonra Kalavun demiştim. Sonradan gerçi evet. olmadığını evet. hatırlamıştım ama Sultan'ın adını hatırlamıştım. Seyfettin Kutuz. Onu da burada bir düzeltme yapalım. Bu hani, geçen bölümün şeyleri düzeltmeleri. düzeltmeleri. Yani bu her bölümde elimizden geldiğince benzer hatamız oldu mu yapmaya çalışacağız. Buradan izleyenlerimize de yani teşekkür ederiz. Böyle evet. izleyip bize fikirlerini sunlar. Sana da gelmiştir, bana Var, da gelmiştir. Evet. Şurada yani bir yorumlama sıkıntılar. geldi. Hani, e, ama bugün zaten mesela birinci bölümden farklı olarak Tabii. daha modern daha önemli bir şey konuş, daha önemli demeyeyim de daha aktüel bir şey konuşuyoruz yani e, çünkü zaten bir gündemde Napolyon filmi evet. mevcut bugün yani akışlar artık bunun üzerinden gidiyor insanlar bunu tartışıyor filme gidilip yeniliyor falan e, bugün o yüzden Napolyon'un aslında kim olduğunu ne yaptığını ne anlam ifade ettiğini dünya için bunları konuşacağız ama bence Şimdi bizde genel olarak Napolyon'u sadece Napolyon'u değil büyük komutanları sadece siyasi ve askeri başarılar üzerinden değerlendirme durumu var. Yani bunun özel hayatı veya psikolojik tahlilini çok yapmayı sevmiyoruz biz Türk tarihçiler olarak. Yani böyle bir huyumuz var. İnsanlar aslında bunun o kısmıyla daha çok ilgileniyorlar ve ben bir tarihçi olarak mesela aklımda hep soru işareti odur. Ya insanlar bununla ilgileniyorlar. Popülist beylen mi yoksa gerçekten bu bir altyapı mı aslında? Napolyon mesela sence neden çok büyük bir adam? Bu arada popülist noktasına çok katılıyorum. Yani popüler e, kültürün etkisinden de ziyade çok böyle konuşulan bir tarihsel şahsiyet hmm. olduğu için çoğu ilgilenenin bundan ilgilendiği açık. E, ancak e, Napolyon'u Napolyon yapan neydi? Niye farklı yap? bir e, tarihte yeri var. Tabii ki de aslında şöyle düşünebiliriz. Bak böyle tarihle merakı olan, askerlikle, siyasetle merakı olup çocukluktan itibaren başlayan insanların çoğunlukla böyle tarih okumaları da yapıyorsa basitte işte hayallerinde hep lider olmak, padişah olmak, kral olmak, imparator olmak gibi hayalleri olabilir. Ancak hakikatli olarak düşünecek olursak yani tarihin gerçeklikleri üzerinden düşünecek olursak eğer e, bu tip ünvanların en yoğun olduğu dönemlerde e, özellikle Avrupa'da sos, e, sizin bir soylu aileden, aristokrat aileden evet. gelmeniz ya da kraliyet ailesinden falan gelmeniz gerekiyordu. Haliyle de yani kral olmanız, imparator olmanız öyle kolay bir şey değildi. İşte Napolyon'u Napolyon yapan, ünlü yapan taraflardan biri bu. Halkın içinden çıkıp hatta e, halkın içinden derken şöyle düşünün Fransa'nın ikinci sınıf halkı diyebileceğimiz Korsika'dan çıkıp e, ondan sonra hayatın getirdiği tabi fırsatların da etkisiyle kendini bir anda adam ilk önce Fransa tahtında daha sonra da bütün Avrupa'nın imparatoru neredeyse çünkü evet. hemen hemen merkezi Avrupa'nın tamamını ele geçiriyor bu adam ve oranın imparatoru oluyor. Yani bu o anlamda düşündüğümüzde böyle halk çocuklarının yapabileceği böyle bugüne kadar belki dünya tarihinde ulaşılmış olan en enteresan hikayelerden biri. Tabi sonu değişiyor da. O noktada bence Napolyon'un en büyük şansı zaten e, askeriyede olduğu süreçte yani bir topçu olarak mezun olacağı süreç içinde e, sonlara doğru artık e, yani bir asker rolüne büründüğü zaman diliminde ansızın Fransız devriminin patlak vermesi. Tabii. Ve onunla birlikte aslında Napolyon'a burada şöyle bir ışık doğuyor. Sınıfsız toplum olabilir mi? Cumhuriyetçilik. Zaten bu mefhumları genellikle hani e, o zaman diliminde aristokratlar da savunuyor. Fakat hatırı sayılır bir çoğunluk bu tarz alt sınıflardan gelen askeriyenin içinde olan 
cumhuriyetçiler diyebiliriz. Tabii şimdi şöyle bir durum var. Dediğin tabii Fransız devriminin etkisi var. Bu arada mesela küçük bir şer düşelim. E, Fransız devrimi dediği zaman herkesin aklına evet. gelen noktalardan birine işte 14 Temmuz 1789 günü işte Bastil'in bozulması, basılması ve Fransız devriminin yer, yaşanması. Şimdi en başında şunu belirtelim. Devrim arkadaşlar yani devrim döngüsü e, bununla yaşanmıyor. Yani 1892'ye kadar bir kral hala daha var. Yani Fransa Cumhuriyeti de yönetilmiyor. Hı hı. İlk önce bunu bilelim. Çünkü bizde tam tersi sanki hemen akabinde bu yaşandı evet. ve e, hemen kralı tahttan indirildikleri düşünüyor. Dediğin şey çok doğru. Bir devrim yapılıyor ama o devrim basit olarak e, halkla yapılıp e, ve o dönem düşünün Fransa'nın bir sürü düşmanı da var. Başarıya ulaşamaz çünkü siz düş, güçten düşersiniz ve hemen haliyle de saldırıya açık olursunuz. Bu yüzden de Fransız devrimini yapan gruplar ki işte Jacobenler, Robespierre'ler falan işte e, mesela Napolyon hayatında önemli bir şahsiyet Arras'lar var. Sen mesela bu konu hakkında noktada, bu, bu, bu hep bizde konuşuyoruz. Jacoben ve Robespierre ne mesela ya? Ya o noktada şöyle bir durum var. İşte e, Jacobenlik aslında temelde nasıl desem yani devrim diyalektiğinin sürekli döngüsü üzerine kurulu. Yani bu, bu felsefe inancı var, bu mantık var üzerine. Şimdi bu hikayede şey gibi düşünüyoruz biz aslında ee, işte Jacobenler geldi her şey çözüldü ve böyle devam edildi. Aslında Jacobenlerin kendi içinde de bir kavga var. Yani Robespierre ile aynı dönemde yola çıkan Danton mesela e, ilerleyen süreçte bakıyorsunuz karşısında olmaya başlıyor. Çünkü işte Robespierre cumhuriyetçi değil de daha çok böyle e, nasıl desem me- meşruti bir yapıya daha yakın hissediyor. O noktada aslında tartışma şundan kaynaklı. Şimdi doğal bir siyasi akış var. Eski bir rejimi, ansiyen rejimi yıkıyorsunuz. Onun yerine yeni bir şey kurmaya çalışıyorsunuz. Yeni bir şey kurmaya çalıştığınız insanlar aslında bir bürokratik geçmiş olan insanlar değil. E doğal olarak bu da bir tepkime yaratıyor. Şimdi bunun aslında dünyanın her yerinde örneklerini görürüz. E, o noktada Napolyon'un bu işlerin içinden bu kadar rahat sıyrılması, işte bu kadar kaosun içinden bu kadar rahat sıyrılmasının sebebi zaten kaos. Yani terör bir, yani. Aynen yani bir e, çıkış noktası yok, karmaşa dönemi var, bir sabitlik yok, sabitlik e, aslında lokal krizleri de kendiyle birlikte getiriyor. Ve o lokal krizler aslında bu tarz insanların yani kahraman diyebileceğimiz kült olarak adlandırabileceğimiz insanların bir anda ortaya çıkmasını sağlıyor. İşte Max Weber o yüzden hani e, bu sınıflandırma, liderlik sınıflandırmasında e, ilk üçte karizmatik lider mefhumunu koyuyor. Çünkü çok önemli bir şey. Özellikle kaos anlarında toplumsal zihin her zaman bu tarz bir karizmatik lider beklentisi içine girer. Ve o liderin de şartların getirdiği şeylerle ortaya çıkışı dediğin gibi küçük kaoslar. Bunun tabii ki etmenleri de var. Hı-hı. Mesela nedir? İşte Napolyon halktan gelen bir adam. İşte Napolyon e, Korsika Fransızcası konuşuyor en basitinden. Yani bu sadece aristokratlar ve burjuvazi tarafından onun ezilmesi için tabii, tabii. en Hayatının e, başlıca etken. Tabii tabii. Hayatının en büyük şey. Adam e, Fransa için mücadele ederken ailesi Korsika'dan İtalyan e, şey olmasına evet. bahane edilerek kovuluyor mesela. Evet. Yani bunlar falan yaşanıyor baktığımız zaman. Ama dediğin şey çok doğru. Ya. Bak şartların getirdiği bir şey. E, mesela Tolun kuşatması. Şimdi Fransız devrimi yaşanmış. İngilizler tabii monarşilerin yıkılmasını istemiyor. Ve ne yapıyorlar? Tolun'da bir işte şey oluşturmuşlar. Kendilerine Tolun dediğimizde işte burada böyle bir harita aslında koyarsak Erkan hani sana da burada bir şey olmuş olsun. Belki Fransa'nın en güneyindeki en önemli limanlardan bir tanesi. Ee, ve Fransız yani şehir İngilizlerin kontrolüne geçmiş kale. Ee, limanda da tabii İngiliz donanması var İspanyollarla ortak. Ve Fransa için yani devrimciler için büyük bir mesele. Çünkü yarın öbür gün oradan biraz daha güçlü bir grup gelip e, Fransa'yı tekrardan monarşiye evet. döndürebilir. Ama bir türlü Fransızlar yani devrimciler orayı kurtarmayı başaramıyor. İşte o sırada genç bir adam ortaya çıkıyor. Daha 20'lerinin başlarında bir adam topçu ve bu adam ne yapıyor? Tolon'daki işte diyor ki şehri diyor kuşata yani ele geçirebilmemiz için ilk önce donanmayı yok etmemiz lazım diyor. Ve şu tepedeki diyor kaleyi ele geçirmemiz lazım. O kaleyi ele geçiriyor. Oradan sonra o kalenin üzerinden İngiliz donanmasını hem vuruyor hem de geri çekilmiyor. Ve Tolon'da kurtarılıyor ve devrim bir anda dediğin gibi işte karizmatik şey ortaya çıkıyor ve bu adamı daha 24 yaşında ne yapıyorlar? Tuğ general yapıyorlar. Evet. Yani 24 yaşında Tuğ general olmak. Aslında tabii bizim tarihimizde de genç yaşlı e, böyle yükselişli bazı ya, karakterler var. Akla geliyor. Napolyon'un şimdi orada bence şöyle bir durumu da var. E, Napolyon aslında askeri açıdan çok kötü bir kafa değil. Dönemin az önce başında Aha. söylediği şey çok doğru. Topçu ya. 
en önemli güç de top olduğu evet. için o onun kaderi. Evet. Aslında İsmet İnönü'nün tarih sahnesinde çıkışı gibi evet. daha sonra. Onun da çıkışındaki en büyük etken. Ve Napolyon'da benim hissettiğim şu. E, Napolyon'un aslında özel yaşamı bir tık sıkıntılı. Yani askeri olarak iyi bile olsa o özel yaşamda nasıl desem e, bir şeyleri elde edememiş olmak. Yani ya şöyle bir şey var. Adamın şimdi babası aslında çok erken yaşta Hı-hı. ölüyor ve yanlış hatırlamıyorsam 6 Tabii veya 7 küçük. tane kardeşi var. Evet, çok şeyler kaldı. Ee, ve bir annesi var ve sadece subay parasıyla bunları geçindirmeye çalışıyor. Abi benim mesela okuduğum bazı şeyler vardı. Napolyon bu süreç içinde şey ticaret yapıyor böyle. Hı-hı. Değişik ticaretler Pek yapıyor. Pek başarılı Ya ama yine de işte, işte. nakit Hı-hı. bir yerde nakit olsun kafasında yani. Aslında bu da e, Napolyon'u disiplinli bir asker olmaktan çıkarır mı? Bence tartışmaya açık bir konudur yani. Evet, dönemin şartlarına göre bugünkü askerlik mantalitesiyle bakmamak lazım. Aslında iyi bir eğitimli adam tabii. Sonuçta ekol militer eden falan mezun olmuş yani. Ee, ve dediğin gibi topçu da dönem içinde önemli bir birimin de baş, yani yönet bunu da anlıyor ki zaten Napolyon'un hayatının daha sonraki evrelerindeki savaşlarını inceleyecek olursak topçu olmasının çok büyük etkilerini görüyor. Evet. Ee, tarihi değiştiren şeyler ki bu adam ya yenilmiyor ya. Çok uzun süre yenilmiyor. Aslında itibar varını arttıran noktalardan biri de bu oluyor. Ama işte dediğin gibi uğraşıyor. Yani hayatta kalabilmek için gereken neyse onu yapmaya çalışıyor. Ya zaten içinde. artık böyle bazı meselelerde bakıyorsun tarihsel süreç içinde Napolyon şahsi meseleyi çevirmiş artık. Yani. Özellikle Napolyon'un ben şu noktasını onu söylüyorum. Napolyon'un müzakereleri. Yani fecaat aslında şöyle fecaat. E, i̇ntikam mantığı ve mentalitesi üzerinden aslında müzakereye gidiyor adam. Yani bir tarafta mesela başka bir cepheden rakibiyle bir anlaşma yapacak bir müzakere anında Avustral- e, Avusturyalılar mesela. O sırada İspanyollar bir tarafta ve iki tarafı da tetikleyen hareketler yapıyor. Asla bir şey yok. Müzakerede ılımlılık yok. Neyiniz varsa alacağım kafasında geliyor yani. O sıkıntı şöyle bir sıkıntı. Kızı kızlarını bile ne alıyor ya? Adam daha, öyle damat öyle. oluyor ya ondan sonra. <gülüyor> ya işte sorun aslında şeyde başlıyor. Napolyon'un bu kadar agresif bir adam olmasında başlıyor. Zaten hezimete giden yolda böyle başlıyor. Bugün mesela videonun başında söylediğim filmi izleyen var mı bilmiyorum da ben hani filmi bir bakındım. Ee, filmde bunu biraz aslında Josephine'le ve annesiyle olan ilişkileri üzerine gidiyor. Annesinin işte güçlü bir kadın olması. Tabii Josephine'nin da aynı şekilde güçlü olması. O yüzden de dediğin gibi diğer ilişkilerde e, tuttuğunu kopartan bir adam olmaya çalışıyor. Evet. Hiçbir şekilde Temel şey yapmıyor. Olarak. Zaten Napolyon'un hezimeti e, bence 1812. Yani 1812 işte Rusya seferi. Rusya Tabii seferinde işte. 600 bin kişilik bir ordu ve 600 Grand bin Armin. kişilik ordu Paris'e döndüğünde artık bundan neredeyse 3-4 bin yanlış Yok, hatırlamıyorsam. Yok 40 bini şeye kadar yani geçiyor. Sınırı işte, geçiyor. Fransız. Sınırı geçebilenler var. Hı. Paris ama ulaşanların sayısı bu kadar. Büyük bir hezimet aslında. Ya tabii şöyle düşün. E, bu ve adam... peşinde seni aslında şey yani sefere gittiğin, ezmeye çalıştığın rakibin peşinde seni Moskova'dan e, Paris'e kadar takip ediyor. Şöyle... E, Dediği şey çok doğru. En büyük zaten yenilgisi bu ki nitekim de yani Josephine'le ayrıldıktan sonra oluyor bu malum kendini işte Avusturya Hasburg Hanedanı'ndan bir eş aldıktan sonra o değişim imparatorluğunu evet. sağlam almak için. Şimdi Napolyon'un 1796'dan itibaren girdiği işte İtalya seferi işte en büyük mesela Tolun'dan sonraki Hı-hı. İtalya seferi sürekli Napolyon'un o namını arttıran şey yenilmezliği. Evet Napolyon'un bu dönemde bir yenilgisi var. Akka önlerinde Osmanlılara karşı Cezar Ahmet Paşa üzerinde yaşadığı bir ilgi var. Ama o da işte var. sayılmaz deniliyor. Ya yani. sayılmaz mı? Nasıl sayılır? Nasıl sayılmazla alakalı bir şey. Şu bir hakikat. İHŞ'si kır- bitmiş. Ordunun çok büyük bir kısmı hasta olmuş. Bir Mühimmatı de... azalmış bir ordu. Akka önlerinde tabii ki de daha dirayetli olan bir Osmanlı ordusuna karşı bir ilgi yaşıyor. Evet kabul ediyorum. Ya bir de orada şöyle bir virgül. Ee, Napolyon'un politikası çok ilginç mesela. Yani e, Mısır'a indiği han İslamiyet'i reddetmiyor. Hatta ben de Müslümanım diye söylemleri olduğu bile Şimdi, spekülatif olarak söyleniyor. Dini konuda da böyle ve Mısır seferi esasında mesela e, şu yönden kimse tarafından şey yapılmıyor. Bugün eğer Mısır bilimi diye bir bilim varsa, piramitler kazılmaya, arkeoloji, evet, Mısır evet. arkeolojisi, işte astronomisi falan. Yani Mısır'la alakalı herhangi bir şey ön plana çıkartılıyorsa bilimsel anlamda ve sanat anlamında bunu biz aslında Napolyon'a borçluyuz. Çünkü Napolyon Mısır'a giderken yanında bir sürü e, dil bilimci, arkeolog, işte çeşitli uzmanlar götürüp evet. orada kazılar yaptırmış, işte hieroglifleri okumayız. Rosetta taşı dediğimiz işte 
o hieroglififlerin çözülmesini sağlayan taşın bulunması Napolyon'un bu seferi sırasında oluyor. Çok yönlü bir adam. Din konusunda da aynı. Yani çünkü kafasındaki mesele dinle alakalı bir şey değil. Zaten Fransız devriminin dinle alakası yok. Tam tersi dini reddediyor. Ya birazcık Napolyon aslında şey temelde. E, aşağılardan gelen çok romantik, çok tutkulu ve Hı-hı. işte çok arzulu bir adam. Zaten onların e, hani esiri olup bu hezimeti yaşıyor. Tabi bir yani. de şu var e, Napolyon'un ilk başlarda yani imparator olasıya kadar ki evresini aslında iyi incelememiz lazım. Napolyon bu evrede e, bir imparator ya da şey değil tam tersi feodalizmi yok eden işte soyları ortadan kaldıran işte e, çeşitli uluslara özgürlükler veren mesela işte İtalya'ya girdiğinde İtalya'da işte Avusturyalıları kovduktan sonra ki işte Mısır öncesi hı hı. ne yapıyor orada çeşitli cumhuriyetler falan kuruyor. Hı hı. Daha sonra Avusturyalıları yine yendikten sonra Renk Konfederasyonu'nu ortaya çıkartıyor evet. ve e, onları en özellik, bağımsızlık veriyor. Nitekim işte şuraya geleceğim çok özür dilerim Beethoven bu adam için senfoni evet. yazıyor. Yani e, neden yazıyor? İşte, feod- i̇şte monarşiyi ve feodalizmi ortadan kaldırdığı için, halk kahramanı olduğu için, öyle yani o devrimin şeyinin tam bir lideri, tam bir öncüsü olduğu için, bir yani rol şey, modeli olduğu yani için. Yani sadece Beethoven değil, şeyde de var mesela Hegel'de de var bir Napolyon övgüsü. Hani Tabii canım var, o dönem şey oluyor. Ama gibi. nereye kadar işte? Yeni i̇şte kadar, üçüncü yani. senfonisini yazıyor Beethoven. Diyor ki büyük işte e, Napolyon Bonaparte bir diyor. Sonra Napolyon imparator olunca yeni değil Nap- imparator olunca yani yıktığı şeyleri tekrardan inşa etmeye başlayınca mesela adam senfonisinin adını Eureka yani ka- kahramanlık diye değiştiriyor. Yani teorik olarak baktığımızda de, işte neden büyük bir lider haline geldiği şeylerinden bir tarafı bu. Adam ilk çıkış hikayesi e, çok enteresan bir hikaye. Tam bir e, yani halk kahramanı işte e, normal insan insanlara özgürlük veren, işte ezilen ulusları kurtaran, öyle hmm. bir adamken ya da işte İngiltere'nin işte yapmaya çalıştığı üzerinde güneş batmayın imparatorluğu e, oluşturma planını baltalayan, e, gittiği her yerdeki insanlara bir şekilde belli bir eşitlikle davranan adamken bir anda imparator olunca o yıkmaya çalıştığı bütün sistemin tam tersi yapıcısı olmaya çalışıyor. Nitekim gittiği her yerde de imparatorluk aşkıyla diyelim. Gittiği her yerde de isyanlarla karşı. Prusya'yı ortadan kaldırdığında da Berlin'de de isyanlarla karşı. Ama karşılaşıyor. bence Almanya'da Rusya'da şöyle, da aynı Almanya'da şey. şöyle bir durumu var. Almanya'yı gerçekten ikiye böldü. Bölüyor canım. Yani. Onu hatta acısını Napolyon öldükten sonra bile Almanya çok uzunca Hı-hı. bir süre yaşadı. Ta ki işte Prusya, Bismarck birleşelim falan Veyman, hani e, bu şeyi oluşturduğunda, yaklaşımı Hı-hı. oluşturduğunda. Şimdi son olarak benim yorumum aslında şu. Napolyon aslında en başından beri tartıştığımız şeyin e, yani kendi psikolojik bazı nedenlerinin e, tutsağı alıyor, esiri oluyor ve bu esaret de onu hezimete götürüyor. İşte mesela bir yerde dur mantığıyla asla hareket etmiyor. Devrimi her yere mesela, yayacağız mantığıyla yani, hareket Rusya ediyor. Rusya sefer işte mesela ya. Yani orada işte başı yanmayan tek Türkler olmuş aslında baktığımızda. O da e, aslında nasıl desem dinamik dış politikadan kaynaklı Osmanlı'nın o dönemdeki yani sürekli bir hareket kabiliyeti Hı-hı. var ve takmıyorlar Fransız devrimde aslında bizimkiler yani Hı, payitahta şey bu arada Fransız devrimine dair şeyler çıkıyor Hı-hı. gazeteler çıkıyor hatta konsolosluktan çok ihtar Hı-hı. yiyorlar o, o dönemki elçiliklerden ama bizim hani yönetim asla olsa bize ne bize alakadar etmez bir biz bir yenileşme tek yanlış hatırlamıyorsam bir yorum var ayaklar baş başlar evet. ayak oldu diye ya bu aslında Napolyon'un ort- yenilgi yaşadıktan sonraki sürecinde de aynı şey söylüyor işte aynısını Arthur Weasley işte Wellington Dünkü de aynısını söylüyor. Yani bir haşara diyor, ayak diyor, biz onu diyor yükselirken diyor yükselmesine diyor müsaade ettik diyor. Sonra başımıza ne bela işte bir an önce bu haşarayı ezmemiz lazım evet. diyor. Ve nitekim ikinci şeyinde de yani tahta çıktıktan sonraki süreçte Vatrulu öncesi de bütün koalisyonu 6. Bir de düşünün bu adamın kaç defa koalisyon kurmuşlar adama ya. Adam her koalisyonu yani koalisyon dediğimizde Avrupa'nın büyük güçlerinin hemen hemen hepsinin dahil olduğu bir birlik ve adam bunların hepsini tek tek yenmiş ve en sonunda dediğin işte haddini bilememiş ve tarih boyunca birçok kişinin yenildiği yerde evet. e, General Kışa, Motherland'a Rusya'da yenilmiş ama tabi Rusların da orada şey yapıyor yani orada bozuluyor ya işte Moskova'ya girdiğinde Karşısında hiçbir kimseyi göremeyince... Ya zaten şey mevzu orada hani e, programın da son kısmına gelirken Hı-hı. şöyle bir detay vereyim Rusya ile ilgili. Şimdi Napolyon ilerliyor kimse yok. Aslında Hı-hı. sadece Moskova'da değil. Ve Ruslar gerçekten taktiksel olarak e, şehirleri 
e, patlatıyorlar. Yani evet. ve bu patlatma sonucunda aslında Napolyon zaten büyük bir darbe alıyor. Soğuğun değil. Yani Soğuk. giriyor bir şehre, şehirde bir patlama gerçekleşiyor. Giriyor bir şehre, şehirde bir patlama gerçekleşiyor ve nihai sonunda aslında bayağı bir hasar görmüş Napolyon var Moskova'ya geldiğimizde. Şey Ki yanlış hatırlamıyorsam Moskova'da yanıyor zaten. Tabii, tabii Moskova'ya girdikten sonra ilk başta işte kimileri Rus Fransızların yaktığını söylüyor ama esasında Ruslar belli ki evet, evet. şey yapmışlar orada kalmasın diye. Moskova bomboş camları mamları kırmışlar adamlar. Evleri yok yani neredeyse yok etmişler. Var olan evleri de e, bunlar orada konaklarken hani ne yapacağız ne edeceğiz kışı geçirelim gibi düşünüyorlar. Aslında yiyecekleri de yok. Hani sağlık problemleri evet, evet. de var ve bayağı zayiat da vermişler oraya gelişeye kadar. Hani Bodonino falan zaferler de var ama bayağı kayıplı veriyorlar. Soğuğun etkisi burkaçlar var çünkü kozaklar olsun Ruslar olsun bunlar pusular falan atıyor. E, ve dediğin gibi dü- belki dünya tarihinin o zamana kadar ki gördüğü en büyük ordu Grant Army e, dediğimiz Doğru, 600 600 600 bin. Yani. Den geriye işte 40-30 bin arası, 30-40 bin arası bir askerle geri dönüyor ve haliyle de diyorlar ki bırakacaksın. Ama mesela adamı öldürmeye cesaret edemiyorlar. Bırakırken de diyorlar ki belli bir tahsiyatla elbeyi sana vereceğiz. Orada yaşayacaksın, çıkmayacaksın. E sonrasında adam oradan 300 gün kalıyor. 300 günün sonunda oradan ayrılırken bilene işte yanında bir manga askerle bir gemiyi ele geçirip Fransa ayak basıp artık öyle bir rol model ki evet. adam öyle bir lider ki hala daha bak düşün ya sen Şimdi Grand Army'nin yarısı Rus, Fransızlardan oluşuyor. Geri kalan işte, işte Avusturya, Almanlar, Prusyalılar, Polonyalılar falan var. Ya sen öyle ya da böyle 250-300 bin Fransızın ölümüne sebebiyet vermişsin. Diğer savaşlarında da. Ama Fransa ayak bastığında halk etrafında toplanıyor. Ve peşine takılıyorlar. Ordu gönderiyorlar üzerine. Ordu adama bağlanıyor. İmparator, imparator diye var. Paris'e yürüyorlar ve yeni geçirip ele, tahta çıkartmış olan kralı tahttan indiriyor. Evet. Ve tekrardan başa geçiyor. Yani çok enteresan bir rol model ya, çok enteresan bir karakter. O noktada yani sonuç itibariyle aslında dediğimiz noktaya varıyoruz. Hani aslında kendi tutukların eseri ve hezimeti bunu. Ya ama işte şuraya gelelim. Ee, hani son bir şey olacaksa ben de şunu söyleyeyim. Hani bir laf vardır ya kimse e, girmediği sınavın masumu değildir. Hani sen önce o sınavı bir ver, o şeyi bir ver, ne derler ona dene, bir tecrübe et. Ondan sonra gel konuş kardeşim. Yani gerçekten hakikatli kısım Napolyon'la evet. alakalı bu. Şimdi günümüze bakalım. En küçük makamda bilene bir yükseliş gösteren insan hemen bozuluyor. Bozulmuyor mu? Bozuluyor. Napolyon'da yani çevre çok var. Ya Napolyon dediğin adam imparator olmuş evet. ya. Halktan bir adam tahta çıkmış, imparator olmuş. Ya siz haliyle de ve Belli şeyler yapmış yani gerçekten bu adam tahta geçti. geçmeden önce bir tane eğitimi düzeltiyor Fransa'da işte askeriye de çeşitli düzenlemeler yapıyor ordu yapısını düzenliyor yollar falan işte posta teşkilatını falan yani belli çalışmalar yapıyor adam halktan olmasına rağmen yani belli bir noktaya geldiğinde de ve hızlı bir şekilde de olduğu bir şey tabi haliyle de imkanı olduğu dahilde belli bir noktadan sonra evet. kibre düşüyor. Şimdi tekrardan söylüyorum sen bunun hesabını anlayamazsın. O yüzden yorum yapmak çok erken. Evet. Ee, tabii bunu anlayabilmemiz için de bence okumamız gerekiyor, evet. araştırmamız gerekiyor. O noktada da hani birkaç programı kapatırken tavsiyede bulunacağız. Andrew Robertson Napolyon kitabı bu okumalar için iyi bir kaynak. David Bell'in Napolyon ve ilk Topyekün Savaşı'nın hikayesi e, esere bu konuda iyi bir eser. E, bakıyorum George Freeman Barnes mesela onun e, Napolyon Bonaparte üzerine yazdığı bir eser var. Bu iyi bir eser. Yani bunların hepsi aslında Türkçe kaynaklarda iyi e, bir Napolyon okuması yapabilecek olan, evet. e, kaynaklar. Ha, burada Johannes Wilms'in Napolyon Büyük Despot'un Yaşama eserini biraz daha aslında bizim konuştuğumuz hı hı. şey üzerinden hani John Gibson Lockhart'ın Napolyon Bonaparte'ın hayatı da aynı şekilde. Hani bu bağlamdan bakmak için daha çok biyografik yani diğerleri de gerçekten Napolyon'la ilgili iyi bilgi veren eserler. E, bugün programımızda Napolyon'un e, kim olduğunu, ne yaptığını, neden bir anlam ifade ettiğini anlamaya çalıştık, anlamlandırmaya çalıştık. Neden büyük bir komutan olduğu sorgulamasına girdik. Ben Kürşat İsmail ve bu programda ortağım Anıl Avcu. E, bir sonraki programda görüşmek üzere. Görüşmek üzere, iyi günler.